a todos, gente, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial. Bienvenidos al tercer capítulo de Monkey Island. Es la maldición de Monkey Island. Más que la maldición de Monkey Island, al menos lo que yo voy entendiendo se debería llamar la maldición de Lechak o la maldición de Elaine, ¿vale? Porque es la que está sufriendo todo, todo este, este rollo. Así que bueno, estábamos aquí, vamos a ver a qué otras localizaciones podemos ir por aquí. Puerta delantera. No me deja ir, pero puedo mirarla, ¿no? La puerta delantera está cerrada. ¡Oh! Ya vi. Puerta misteriosa. Tampoco me deja entrar, pero bueno, vamos a mirarla también. Mmm... Mm, vale, no me dice nada más Bueno ah, ah, <ríe> Bueno, por aquí puedo ir para allá Mira Barbary Coast, que es esto, una barbería Vamos a entrar aquí Para los que visteis el último directo Bueno, el último directo, no sé si habrá sido el último El directo de reaccionando a mis vídeos antiguos Me hice un tancarro de té Bueno, ahora os sigo contando cada corte de pelo es una aventura Vale, es una barbería de piratas, ¿no? Si quieres un corte de pelo tendrás que esperar hasta que termine con el Capitán Rottingham ¿Sois barberos de piratas? ¡Qué puta cara el Capitán Rottingham! estilistas del cabello bucanero Bien, podéis ayudarme a encontrar este enorme anillo de diamantes que estoy buscando ¿Anillo de diamantes? Sí, dicen que es enorme y que está en la Isla Blue ¿Isla Blue? Bueno, Jamás espera voy a hablar de ella. En realidad, Joder En tiene su gracia, lo necesito para deshacer el hechizo que ha convertido a mi novia en una estatua de oro macizo ¿Oro macizo? Pero cállate la boca <risa> Espera un momento, acabo de hablar demasiado Joder, es que es un humor tan... ¿Cómo decirlo? Tan evidente que es que me hace mucha gracia a mí me gusta reírme con cosas que no haya que pensar mucho, ¿sabes? O sea, en plan de... de... Pero, eso. Mirad la cara del Capitán Rottingham. O sea, es brutal. Vamos a ver qué hay por aquí. Antes de hablar con ellos, porque tendremos que hablar hay con todos. Hay en este retrato. Dice... Capitán Charles Bain. Más de dos metros el Capitán con las botas puestas media. Y jamás oh. habrías pensado que el pelo se teñía. Oh. Pues lo que os estaba contando antes eh, Todos los retratos puedo mirar Pues los voy a mirar todos Lo que os estaba contando antes En el último directo eh, Me hice un tancarro de té De puta madre Pues es que me he vuelto a hacer el mismo tancarro de té O sea, no, mi, no mido Jack Rackham Como elegante bellaco taimado Iba siempre repeinado Sí, eh. el loro, el loro, a ver qué dice el loro. Amada memoria de galletas. Galletas. 1684-85. Hostia, ahora que digo lo de galletas, hace que no como galletas. No me acuerdo ni el tiempo, ¿eh? Buah. Capitán Steve Gromnet luchó y luchó, pateó y gritó, pero cuando dejó nuestra tienda, ten por seguro que Calvo salió. Joder. Wow, seguro que pueden cortar cualquier cosa. Sí, ¿eh? No llego. No llego. Thomas Liu. Un hombre peligroso cuando se sentía acosado, pero muy guapo con esas mechas en el peinado. Ah, sí, ¿eh? Edward Screech. Cuando le daba el ron, Edward bebía con cautela. Cuando le ondulamos el pelo, se bebía una botella. Muy buenos eh, sonetos. Esta señora no era joven casadera. Mató a 20 hombres cuando llevaba esta peluca tan elegante. Oh. Parece un auténtico profesional. No toques esa asquerosa criatura. Este bueno. gorila estropeará mi corte de pelo. Vale. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Libro de peinados! ¿En serio? Peinados para piratas perspicaces, edición de primavera. Joder. O sea, el pavo está cortándole el pelo. Eh, mira, en fun sí, en función de lo que ve en el libro. Y tiene un piso a papeles para que no se le cambie la hoja. Qué bueno. El peine este se lo podré coger. Ay, quita las manos de ese peine o te cortaré el pelo, perro ladrón. Tarro con peines. Quita las manos de esos peines. Bueno. Son nuestros. Bueno. Joder, qué hostilidad. 
Bueno, vamos a empezar a hablar por, con este. Mira, está afilándolo con, con el cuero, que es el, el último paso de afilado de un filo. No, el... Cierto, el cuero el es, el que más es muy bueno. Los piratas. En el afilado. Es delitos, Van Helgen. Muy macho. Bueno, tripulación, eso, venga. Necesitamos peña. ¿Tripulación? ¿Por qué querría pertenecer yo a tu tripulación? Va a ser lo máximo, vamos a ir a Isla Blood. Lo siento, tribu. Aunque me encantaría volver a navegar, jamás podría servir a un capitán que no fuera un caballero y que no fuera mi igual. Vaya por Dios. Por cierto, los que no estéis suscritos al canal, que estáis viendo este vídeo, suscribíos ahora mismo al canal, ¿vale? Porque aquí traigo mucho, mucho retro gaming, ¿vale? Me, me encantan los juegos de antaño porque es con los que crecí. Así que aquí os mezclo un poco de todo. Hoy os traigo Monkey Island 3, otro día os traigo Maniac Mansion y otros días os traigo eh, The Last of Us parte 2, o sea... Ya podéis darle un buen petardazo ahí al botón de me gusta. Así que nada, sigamos. Yo como mínimo soy dos veces tu igual. Entonces demuéstralo. Si puedes derrotarme en un duelo de caballeros me uniré a tu tripulación. Muy bien, acepto el duelo. ¡A no, fuego! No, ¡El, el no, Gaibros no, a no, fuego! Si quieres batirte en duelo conmigo, primero deberás insultarme. Mm, muy bien. No, no sabe de qué va, pero él, él a fuego. Me gusta la colonia que llevas. Te he dicho que eres una vieja cabeza de, de caca que moja la cama. Muy bien, luchas como una vaca. Este Muy bien, este. luchas como una vaca. Ese sí que es viejo. Ese sí que es viejo. Que tengas algo nuevo, ¿vale? Vaya por Dios. <risa> Me gusta la colonia que llevas. ¿Te has rebozado en estiércol o solo te echaste un poco detrás de cada oreja? <risa> Ese no es el tipo de insulto en el que estaba pensando. Oye, bonita camisa. ¿Desde cuándo eres daltónico? <risa> ah, por favor. Pensé que era el de la vaca, era el bueno. Que es el mítico de Monkey Island. ¿Te he dicho que eres una vieja cabeza de caca que moja la cama? No, pero sigo sin estar muy impresionado. Voy a insultarte porque no podemos llevarnos bien. Apuesto a que tienes una tonelada de historias de piratas. No, no podría. Venga, me encantaría escuchar alguna. Era el año 1675. Navegábamos rumbo hacia el naufragio de la flema ruidosa. Los días estaban llenos de canciones e historias sobre las increíbles riquezas que hallaríamos en nuestro destino. Pero tras dos meses de viaje, nos dimos cuenta que algo horrible estaba sucediendo. ¿Algún tipo de epidemia? ¿Algún esta, tipo esta? de epidemia? Es una forma de hablar. Todos los resultados afligidos por una melodía. Una canción diabólica que no olvidaré nunca. La, 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 y de repente la, aparece más él. Oye, es muy pegadiza. Sí, demasiado pegadiza para 50 hombres en un barco a cientos de millas del puerto más próximo. Bueno, Nadie podía Dios. pensar en nada más. Y muchos echaron al mar para no tener que oír ese constante zumbido. Al volver, solo quedaban 8 miembros de la tripulación. El maldito viaje del obsesivo compulsivo me perseguirá para siempre. ¿Seguro que no te unes a mi tripulación? Ya te lo he dicho, no hasta que me insultes lo bastante y me derrotes en un duelo. Vale, a este es el equivalente, yo creo, a la maestra de... Eh... Wow, mira qué hora de es. la espada. Tengo que irme. Tenemos que aprender insultos actuales para poder insultarle. Eh... Eh, estos son piojos. Buah, esto se lo voy a tener que echar a este en el pelo, fijo. Voy a hablar con este. Hola, soy Gaibrus Tripgood, un gran pirata. ¿Y? Pues encantado de conocerte, señor... Bill. Bill. ¿Ese es tu nombre de pirata, Bill? Bill el degollador. Bueno. Ah, ya veo. Bien, eso cambia las cosas, ¿verdad? Sí, está limpiando una manta con sangre. ¿Piensas volver a tu vida de pirata? A lo mejor, algún día, si encuentro al capitán adecuado. Perfecto, seré tu capitán. Vamos hacia la isla Blue y hacia la aventura. ¿Quieres venir? Tú, un capitán, mientes. Vale. Esto. Derroté al maestro de esgrima. De la isla Mili. Derroté al maestro de esgrima de la isla Mele. ¿Y qué tienes Mele. para demostrarlo? Tengo una tonelada de fantásticas historias. Tesoros, 
Montañas de oro y diamantes, cetros de oro macizo, algo así. Bueno, tengo estas monedas. ¿De madera? Eh, madera. Sí. Vaya cazador de tesoros que estás hecho. No encontrarías oro ni en una joyería. A ver. Eh... Apuesto que podría encontrar oro incluso en esta isla. ¿Cuándo te apostarías? Bueno, yo tengo estas monedas. Bueno. Pues vuelve cuando tengas un tesoro de verdad que puedas enseñarme. ¿Estás seguro de que no quieres unirte a mí? Unirte a mí. No me has demostrado que puedas encontrar algo de valor. Vuelve cuando tengas un tesoro de verdad que puedas enseñarme. Es que se me cae el moco. Ah, se me cae el moquillo. Ha sido un placer, adiós. Creo que no le tengo que decir nada más. Creo. Voy a probar una cosa. Dar piojos al capitán Rottingham. Creo que se daría cuenta. No sé cómo usar un piojo con eso. O sea, le he echado los piojos en el peine. ¡Maldita plaga! ¡Te has infectado con los demonios del pelo! ¿Pero qué dices? ¡Los malditos piojos! ¡El azote del marrinero higiénico de los siete marres! ¡Eso es mentira! ¡Tan cierto como que estoy aquí! ¡Ellos recorren tu cuerro cabelludo como una manada de leones marrinos. ¡Esto seguro que lo tengo que coger! Analogía. Esto requiere la piedra esa. Medidas. Voy a por el jefe disciplinario. No, no, él aquí no tiene nada que rascar. ¿Rascar? Esa es mala señal. No hay tiempo que perder. Los chistes Voy a tener de Gaibro, que apuntar. No, no, vas a estropearme el pelo. ¡Sasca! ¡A espada! Y fuera. ¡Qué sonrisilla! Ahora sí lo podré coger, ¿no? Pues se ha ido. Eh. Quita las manos de mi pisa papeles. Vaya por Dios. Vamos a hablar con él. A mirarle no a hablar. Un profesional. Hey, hola, soy Gabrus Tripgood y estoy aquí para satisfacer vuestras necesidades piratas. Parece Encantado youtuber de conocerte, este. Gabra. Soy Hajis McMaton del clan de los McMaton. McMaton, parece de una casa de Slith de, de Hogwarts de Harry Potter. Esas tijeras, Esas sí, que tijeras son sí que son bonitas. Sí, son mi mejor par. Pueden cortar casi cualquier cosa. ¿Por qué están ah, en el sí, techo? Eh. A veces corto el pelo tan rápidamente que las tijeras vuelan de mis manos a increíbles velocidades. Es ruso. Vale, eh, ¿cómo te hiciste pirata? Me gustaría... ¿Te gustaría, ¿Te gustaría unirte, unirte a la tripulación? tripulación? Guybrush, pareces un buen chico, pero ningún hombre será mi capitán. Vale, hasta que se estos el... tres van a ser mi tripulación hacer un seguro. Para conseguirlo? Pensarme en la típica prueba de fuerza de todos los tiempos. Ayudando a moverte. Hostia. ¿Un pulso? ¿Un pulso? No, estoy hablando de la tradicional imagen de fuerza y virilidad del montañés. El lanzamiento del cover. ¿Qué es un cover? Mira, qué demonios es, es un cover. cover. El cover es un gran tronco de árbol. El campo de juego y cada uno de nosotros Vamos, lanza el cover lo más lejos que este posible. es ruso, el pero de ascendencia vasca. Será el ganador. Es el deporte más estúpido del que haya oído hablar. <risa> y eso que veo la televisión. Sí, pero es la tradición. Pues ver cortar troncos, yo al principio pensé que... Ah, menuda chorrada y tal. La hostia, ¿eh? eh suena bien, vamos allá. Ah, tira esto. Tira esto. Necesito un, Necesito corte, de un pelo. corte de pelo. Siéntate, chaval. Te haré un fino corte de pelo. Que mira. ¡Ah! Está mirando aquí. ¿Y ahora la podré coger? Estoy obsesionado con la llevo? piedra. Estoy demasiado bajo. Manivela. Usar manivela. Mejor así. Sí. Joder, sí que pasa páginas del libro. Vale, maldito pisapapeles. Tendré que buscar otro. ¿Y qué pasa con mi corte de pelo? Espera un momento, chaval. Esperaré a la película.
Yo me pregunto si podré llegar hasta arriba dándole aquí. Ah, sí. <risa> ya verás. Para pillar las tijeras. Sí, vale. Vale, muy bien. Paca. He buscado por toda la isla y no he encontrado ni una piedra para pisar. Bueno, sí, no te lo crees ni tú. Tendría que retocar tu corte de pelo. Acabo de recordar que he quedado con alguien. Oh, te habría hecho unas trenzas francesas. Es que aquí me le señala él. Yo quería mirar, a ver, bueno, no, no está esto muy en el diseño muy implementado. Como podría ser el libro, en esto no creo que se coja. Vale, esto me va a decir este que no lo coja. He mirado todos los cuadros, ¿no? Sí. Pues aquí nada más que rascar, chicos. Nazi Morturraskin. Vale, yo había visto que se puede ir por aquí, ¿no? Hostia, concurso de escupitajos. Ah, no, esto es lo del lanzamiento de troncos. <risa> Pero es igual las yardas, o sea, los, los metrajes estos. Es igual que cuando haces el concurso de escupitajos en el 2, creo que es. <risa> Ay, perdonad, hijo. Ha sido de repente, ¿eh? Me he levantado a la siesta con un picor de ojos y de nariz. Eso es alergia. Estoy tranquila porque sé diferenciar bastante... Eh, lo que es alergia de lo que es cuando estoy con catarro o con otra cosa. <risa> Perdonad, ¿eh? Simplemente se nota muy bien porque los ojos me pican sin control. Colina de hierba. Eh... ¿Me paga? ¿Número sentiza? Mira. Son las marcas del lanzamiento del cabe. Vale. No puedo coger Están dibujadas más. con tiza en la hierba. Vale. ¿Puedo coger el cover? Ahora no participo en el lanzamiento del cover. Ay, si no participas ya no puedes hacer nada. Vamos a leer carteles, venga. O a cogerlos. Árbol de caucho. Mm, no. Árbol de caucho. Árbol de caucho del Caribe. Uno de los muchos árboles de caucho que hay en el Caribe usado para la construcción de barcos. Árbol de caucho de Sumatra, donado a Puerto Pollo por nuestra ciudad hermana Sumatra de Bacaville. Este árbol es el único de su tipo en todo el hemisferio occidental y perdurará como símbolo eterno de la amistad entre nuestras dos ciudades. Otro árbol, de... es que me mata. Árbol de caucho, otro Pero árbol de caucho. Por todas partes. Sí. No las puedes coger. Hay hormigas por todas partes. Sí, pero no me da para cogerlas. Árbol de caucho, árbol de caucho. Esto por aquí. Torre del reloj. Buenas tardes. Al escuchar la señal, la hora estándar del Caribe será 8, 10 y 6 segundos. ¡Bip! Eso seguro que es eh, para alguna contraseña de algo. A ver si puedo ir por aquí más... Ah, bueno, no he mirado a ver si puedo ir para acá. No, no puedo. Vale. Voy a venir por aquí. No me preocupa mucho. No, tampoco puedo ir. Me va, me va a sacar para acá. Vamos a ir por aquí a la colina de hierba. No sé si será lo mismo que esto. Ah, es desde otra perspectiva. Un montón de covers. Barril de ron. Es un enorme barril de ron de la marca Rompetripas. Vale. Me gusta tanto el ron como a cualquier otro pirata, pero eso es demasiado. ¿Cómo que es demasiado? Nunca, nunca es suficiente. Cuando se trata de, de alcoholismo, nunca es suficiente. Eso no necesita ser pisado. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Alfiler. Vale, es que no le veo sentido. Árbol de caucho, me va a decir lo mismo. Ah, 
Hay hormigas por todas partes. Tengo que hacer algo con esas hormigas. Eso seguro. Eh... Pegamento. No puedo pegar eso. ¿Cómo que no? No puedo pegar eso. Eso no necesita chicle. ¿Qué es esto? ¿Se voy por aquí? Nada, es lo mismo. Vale, pues aquí parece que no hay mucho que rascar, ¿no, chicos? ¡Puerta misteriosa! ¡Puerta misteriosa! Misterioso. Nada, me, me da para acá y no me deja... Playa distante, mírala. Sí, playa de aspecto tan plácido. Que ahí sí podemos ir. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay que me estornudo. Ay. Intentaré cortaros estas partes, ¿vale? Si veis que no lo he hecho, pues eh, lo que hay. Ay, ay, que me ahogo, joder. ¿Y por aquí a dónde voy? Estoy un poco explorando, ¿vale? Luego ya empezaré a ver qué, co qué cosas puedo hacer útiles. <risa> Vamos a ir aquí. Podríamos ir aquí, ¿no? Porque aquí habíamos estado, aquí no hemos estado, no podemos ir. Seguro que todo esto luego lo podemos explorar, Puerto Pollo, pero de momento vamos a ir aquí. Ay, joder. Perdonad, eh. Brimstone. Beach. Club. Joder, joder, mira, mira, mira. Mini horno. Aceite de cocina. Esto hoy en día sería gel hidroalcohólico. Por favor, ¿me das un poco de tu aceite? Ese aceite solo puede ser utilizado por el técnico de la estación de fritos. Bueno. Yo luego intento coger no quiero todo. Llevar eso por ahí. Está frío. Mm, no. Bueno, pues habla con este pavo. Tiene una pinta de pijo de. Sí, de... ¿En qué puedo ayudar? Pijo soberano. Tiene pinta. A ver. Me llamo Gaibo Stripgood. Soy un gran pirata. Me llamo Gaibo Stripgood y soy un gran pirata. ¿Stripgood? Debe ser primo de Steve Ragan, el adivino chupón. ¿Eh? ¿Cómo están Muffy los gemelos? ¿Qué? ¿Quién? Eh, bonita tarde de playa. Todavía no hay demasiada gente. Hay taller de artesanía. Este es en plan de me la pica tu vida. Yo, yo, yo intento venderte lo mío. El agua no está fría y las olas no son altas. Pero cuidado con el cadáver de un muerto viviente que aparece de vez en cuando por la playa. Mejor que mantenga a los niños lejos de la carne podrida. Claro, Joder, le si Esta mañana no debería estropearle la tarde. Que quede entre usted y yo. Pero los muertos vivientes dejan muy malas propinas. Así que menos mal que no se han hecho con el control de la isla, ¿verdad? Joder. Déjeme ver su carne de socio y le acomodo. El carnet de socio, pero si ya llevo la camiseta de socio. Veo que no tiene carne de socio. Bien, señor. Está en el club de playa Primston y Smorgi, perteneciente a la comunidad de ocio de marineros de agua dulce para piratas retirados. Es muy exclusivo. Me temo que si no tiene un carnet de socio no podrá usar ninguna de las comodidades del club. Yo no quiero ninguna comodidad. Me comí uno de esos mientras estaba perdido en el mar y fue terrible. Entonces, perdone que le diga, pero sin ese carnet de socio no puede pasear por la playa. No puede utilizar nuestras toallas. Y no puede comer nada de la barbacoa. Buenos días. ¿What? Toallas. Toallas, y lo tienen como en un chisme... Joder, esto me recuerda a Dubai, tío. De, en el gimnasio del hotel... Tenían un cubo de estos, de, del primer hotel en el que estuve, tenían un cubo de estos como de mimbre con las toallas, tío. Uh, hablar. Hola. Ah, oh. Sí. Dame una toalla, Juancito. 
Estaba pensando en unirme a un club para gente rica y desocupada. ¿Dónde firmo? Pues no es tan fácil. En primer lugar, tendrás que entrar en nuestra lista de espera. Eso podría llevar varios meses. Después Joder. se comprueban las cuentas bancarias, las referencias, la historia familiar, la presentación oral y la prueba escrita, relacionada principalmente con tesoros españoles, pillaje y golf en la gran zona del Caribe. Y por último, nuestro proceso de entrevista formado por 14 pasos. Joder. ¿Y así pertenecería a tu club? No, después de eso tendré no. que meterte en la lista negra. ¿Y si me lavara un poco? ¿Podría pertenecer a tu club? No es nada personal, pero la política del club dice que debo excluir a cualquier persona cuyo olor o presencia pudiera molestar u ofender a los otros socios. ¿Sabes lo que quiero decir? Eh... Dame una toalla. Dame una toalla, jovencito. <risa> Esas toallas solo son para los socios del club. Que no me das una toalla si conozco el apretón de mano secreto. Desde que Thruston Eddington el Garfio se incorporó el año pasado, el apretón de mano secreto se ha complicado un poco. No tenemos ninguno más. Pero por supuesto los socios lo saben. Vale. Soy yo, Biff, del equipo de Polo. Mi Polo está a punto que... de parir. Rápido, hierve algo de agua y consígueme muchas toallas. No te creo, señor pirata sarnoso. Solo puedes conseguir una toalla si siendo eres socio, socio del club. club. Y la necesitaré seguramente. Vale. Por favor, ¿podría unirme a tu club? No tienes ninguna oportunidad de ser aceptado en este club. Lo siento. Vale, nos tenemos que, que meter en el club. Tengo que irme. Y conseguir la tripulación. Vale. Nos va a cerrar la entrada. Una nos ha dicho que no podemos pasear. ¡No puedes entrar ahí! Es, es solo para socios. Ok, Mackey. Eh, ¿Puedo pillarle un perrito de estos? Solo por joder. <risa> bah, no. Algunas parecen más viejas que yo. Pues venga, vámonos. Vale. Esto es cabaña, pero no, no podemos hacer más. Entonces vamos a ir a Puerto Pollo y si no, pues nos vamos a la fortaleza o a hablar con la, con la vieja aquí al pantano. A ver qué podemos hacer. Esto ya lo he mirado. Porque por aquí es donde había ido antes, ¿no? Porque no puedo usar la puerta esta. ¡Eh, sí! Ah, esto es como Simply With Park. Que te traslada. Vale. Altavoz para... Ah, esto está abierto. Esto antes no estaba abierto. Cuando he venido la otra vez no estaba abierto. Ha hecho una reserva. <risa> ¿Ha hecho una reserva? Eh... Guay va. Pues por, por supuesto, supuesto que he hecho una, una reserva. reserva. Entonces enséñeme la hoja de su reserva. No tiene eh... la hoja de reserva, ¿verdad? Pues no. Entonces fuera de aquí. Eh, ¿what? Si le doy esto... ¿Ha hecho una reserva? Por supuesto que he hecho una reserva. Entonces enséñeme la hoja de su reserva. No tiene la hoja de su reserva. ¿eh? Hay que dejar sitio a los clientes que pagan. A ver. Joder, pues necesitaré algo para que me cambie los diálogos. Aquí había un niño impertinente vendiendo limonada. ¿Puedo bajar para acá? Sí. Voy a hablar con este primero. Hola, hijo. ¿Ya has abierto? Vaya, vaya. Mi primer cliente. ¡Guau! Wow, esta sí que va a ser buena. Hola, me llamo Kenny. Kenny Boca Sucia. Me encantaría que tomaras un poco de mi limonada. Solo cuesta una moneda. Y lo mejor de todo es que mi política es la de jarra sin límite. Eso suena bien. Eh... 
¿Está, ¿Está buena, buena la limonada? ¡Oh, cielos, sí! Es una bebida muy sana. Mucho mejor que colocar sanguijuelas en tu lengua. ¡Wow! ¿Para qué es buena la limonada? Es un elegante tónico para el escorbuto. Curará ¿Ah? todos tus síntomas, incluidos pero no limitados a debilitamiento gradual, dolores musculares, ojos hundidos, encías dolorosas, palidez, pérdida de la dentadura, hemorragias internas, repertura de viejas heridas, diarrea, problemas de riñones, talitosis y muerte. ¿Cura maldiciones piratas? No, pero tiene un refrescante sabor a cítrico y no sabe mal después. Tomaría un poco de limonada. ¡Claro! Ya conoces nuestra política de jarra sin límite. Dame una moneda. ¡Pero si sí ha caído para abajo! Oye, esta jarra no tiene fondo. ¡El tío ha recortado el fondo! Lo siento, ya te avisé de nuestra política de, de jarra, jarra sin límite. Y no se admiten devoluciones. Pues tú, Mati Mau. Gracias, vuelve otra vez. Mati Mau. Vale, eh... Barril de tinte. Beber barril de tinte. Creo que es cancerígeno. Tomás. Mancharía mis dedos de rojo. Míralo. Un gran barril lleno de tinte rojo. Número 2. Placa. Mira, coge la placa, yo qué sé. No. Flores misteriosas, cógelas. Está unida a la enredadera, no puedo quitarla. ¡Qué flor más rara! ¡Guau! ¡Wow! Esta jungla es muy densa. Necesito algo afilado para abrirme paso por ahí. Así, ¿Ah, ¿eh? ¿Ves? Esto está bien. Porque te dice, el... o sea, te da la pista ya. No sé el... si esta placa dice algo de la flor que acabo de cortar. O sea, solo ha cortado una flor. Y pecacuana, cefailis y pecacuana, enredadera común de Isla Plander. Un jarope de flores de pecacuana, antiguamente Ay. usado para purgarse. Ah, que es purgante. Matorrales. Ah, sí, sí, me cor... Ah, ah he abierto sendero. Pues vale, muy bien. <ríe> Ni puta idea, chicos. <ríe> ya os digo que es la primera vez que juego la parte 3 de Monkey Island, eh. Yo solo había jugado la 1 y la 2. Y aunque me sonaban cosas... Eh... Uf, uh, aquí hay que coger cosas. Mm, me pregunto qué significará este letrero. ¿Serpiente? ¿Pero qué le ha dado a coger esto? ¿Qué daño podría hacer una serpiente? ¿Eh? Uh. Hostia, me comió. ¿En serio? Pues esto no está nada bien. ¿Y ahora qué hago, tío? ¿Huevo de Fabergé? O sea, se ha comido... Se ha comido a, a todo el mundo. Palo de golf golpea serpientes. ¡No llego! Placa. <risas> Tampoco. ¡No llego! Cereal rico en fibra. Vale, lo de fuera no lo puedo coger. ¡No llego! Accesorios de aspiradora. Cantidad de cosas. Se, se oyen de fondo los fluidos de la... De la culebra. Cabeza de serpiente. Vale. Hostia puta. A ver. Café. En una taza de Lucas Arts. Huevos. Huevos fritos. Salchichas. Hostia, me está dando un hambre. Tortitas. Chugno Dinchi de peluche. Hoja de reserva, vale. Esto es la reserva del hotel. <risa> Neumático de recambio. Restos de naturalista. <risa> jarope, jarope de tortitas. Planes ultra secretos. Odio pensar en lo que pasaría si cayeran en malas manos. Vale, enciclopedia. Es el volumen C y está casi digerido. Solo he llegado hasta la 243. Un compaso brújula es un metal imantado que flota en una solución. Un ejemplo trivial completamente aleatorio. Viejos listinas de teléfono. Vale, hay que hacer que la bicha... O, o reventarla y hacerla un agujero o hacer que me eche. Accesorios de aspiradora. Huevo de Fabergé. 
Flor de Ipeca cubana. Hostia, esta era para purgarse. La flor por sí sola no le entusiasmará. Por sí sola. Hay que mezclarla con algo. Pues ¿Con qué la mezclo yo la flor? Para que le entusiasme a la, a la víbora. Con los huevos fritos. Con no huevos. No sé cómo mezclar la flor con eso. 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 Produce jarupe de Ipecacuana. Lo que... ah. Pues ahora... Ah, ¿qué es café? Lo otro. Ah, mira. Vale, vale. Te va dando pistas, ¿eh? En plan de si tuviera esto otro... Eso sí que estuvo cerca. Por un momento pensé que esa serpiente iba a comerme. Gracias Hostia, a Dios estoy... estoy en arenas Ahora. movedizas. ¿A salvo? ¡Eh! Está cabreado. <risa> ¡Un pollo! Las arenas movedizas están chupando de mis pantalones todas esas cosas que encontré en la serpiente. Es una extraña sensación. Ah, muy bien. Vamos, no que no van... moverme en estas arenas movedizas. Que no valían para nada. Mm, no. Mm, no. Planta espinosa, cógela. Yeah. Bien, tengo la espina. Espero que Enredadera, haya sal... Enredadera salvavidas, vale. No, no puedo moverme en estas arenas movedizas. Mírala, porque no si la vas a... Si llegar a esa enredadera, podría, podría liberarme. liberarme. Es una rama que descansa sobre esa raíz. Y que bla bloquea el pollo. Míralo. Muy chulo. Muy chulo. Vale, ¿qué más hay por aquí? Cañas. ¿Estas las puedo coger? Sí, estas las puedo coger. Mira. Vaya sitio para encontrar arenas movedizas. Ya verás. Pozo de arenas movedizas. Este tipo de pozos son muy comunes en la isla Plander. Muchos viajeros imprudentes se han visto atrapados y no han podido esca... Oh, oh, por favor, que alguien me ayude, me estoy hundiendo. <risa> Arbusto papapichu. Papapichu. Descubierto por los indígenas de la isla Plander. En lengua nativa se llama ouch. Ouch. Papapichu. Significa ouch. Ouch, ouch, ouch. Out. Vale, pues creo que vamos a tener que hacer algo con estas cosas que hemos conseguido. Ah, claro, todo lo que me era no inservible. Con eso. No puedo usar la espina. Ah, no quiero con estallar este. los divertidos globos. No quiero estallar. No puedo usar la espina con eso. No puedo usar la espina con eso. No puedo usar la espina. No puedo usar. No puedo usar la espina. No puedo usar la espina. No puedo usar. 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 No puedo usar la espina con eso. No puedo usar la espina con eso. Chachi, una cerbatana de clase mundial. ¿Eh? Pues la cerbatana habrá que usarla con los globos. No quiero disparar a eso. O oh, no. Al pollo. No creo que a ella le gustara eso. Ah, es una polla. Eh... Aunque pudiera golpear la rama con eso no serviría. Disparar a la enredadera no sirve. No sirve. No quiero chamuscar eso con esta brasa. No puedo usar, no puedo usar, no puedo usar, no puedo usar, no, no puedo usar, no puedo usar un globo con eso. No quiero estallarlo, no quiero, no puedo usar un globo con eso. ¿Eh? ¿Qué es esta mierda? Tomar, soplar. Mejor no ponerla muy lejos por ahora, creo que aquí pasará algo. Creo que aquí pasará algo. No sé, no sé cómo... A ver, cu cuando no sé qué hacer... Vez, las cosas marchan... Lo que hago es eso, hago combos, con lo que creo que puede servir. Pues vaya. O no. Oye. Ah, ya sé, ya sé. Mío por estos alisios del Caribe. Ya sé lo que hay que hacer. Vale, y ahora le pego con esto, le pego al globo, cae la piedra y me libero. Claro. Pues si es que se me notan los estudios.
Muy rebuscado, ahora sí os lo digo, ¿eh? Porque he ido... Porque he ido chequeando, porque he ido haciendo el, la prueba con todo lo que te, combinando lo que tenía en el inventario. Si no, no lo saco ni de flies. O sea, así os lo digo. Vale. Bahía, bahía periglo. Es la bahía. Oh, what's it doing? Cascada. Cascada la que tienes tú en. O sea, le he dado a mirar y vas para allá. Ah, sí, sí, va para allá. Qué animado. Está mojada. ¿En serio? ¿Has ido hasta allí para decir eso? Mm, no. Curiosamente refrescante. Cabrón. Pues ven aquí, a mirar la barca. Hace que la barca no sea apta para navegar. Agujero abierto. Tiene un enorme agujero en el fondo, me hundiría. Barco Deben pirata. ser los piratas que se llevaron a Elaine. Sí, tiene pinta. Mm, no. Bueno, chicos. Pues hasta aquí llevamos 44 minutos de grabación. Yo creo que... Es suficiente por este capítulo número 3. Si os ha gustado el capítulo, si es así y solo, solo si es así, ya sabéis de sobra lo que toca. Dadle un buen me gusta a este vídeo. No olvidéis suscribiros al canal si aún no lo estáis, lo cual no entiendo. Y nada chicos, como siempre, como no, yo os esperaré en el próximo vídeo. Un saludo a todos. <risa>